Good evening, all. In the last class, we discussed about uh, the various types of concentration cells and uh, fuel cells. Okay. So now, in this class, we'll discuss about the applications of EMF measurements. EMF measurements, such as the Garina, the information. So, what are the applications? What are the applications of EMF measurements? The electromotive pulse, EMF measure the Garina, the Chiamatana, the applications. E class, we will discuss here. Cool. EMF measurements, the application is applications are there. Are there applications are there. determination of solubility product constants. Solubility product constants we calculate EMF EMF measure the material important material determination of pH. Solutions in the pH. EMF we pH calculate solutions. We have applications are there. activity coefficients. Not measure EMF. Are there transport numbers? calculate applications. It is a type of solution in which uh, undissolved solute is in equilibrium with the dissolved solute. Undissolved solute, dissolved solute, equilibrium type of solutions saturated solution. There will be some solute which will remain in the uh, in the undissolved state. Corture solute undissolved either. Uh, there is some equilibrium taking place. That is, uh, the undissolved, some of the undissolved solute will go into the solution, whereas some of the dissolved solute will precipitate from the solution. Up in the equilibrium, the solution and then the saturated solution. Okay. You just take consider a sparingly soluble salt. Or a corchilake in the solute which So consider MX. Uh, so this uh, and M plus X minus are the uh, ions which are in equilibrium. Well, these are the solute molecular ions which are. It has gone into the solution. Up the solution to the NIC. Up the NIC is M plus X minus. Up the undissolved. Up this represents the undissolved solute, whereas this one represents the dissolved solute, which is in the, in the solution. If the solution is a dissolved solute in the ions, if the undissolved item is a salt solute, up that undissolved one will be in the solid state. The other one which has gone to the solution, that uh, which are which are represented as ions, will be in the aqueous state. That is a dissolved state. Okay. the hydrolyzed the 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 dissociated solution is the dissociated other. I mean, the solubility product in the marine and that again, what will be the solubility product or the solubility product constant? Abhi the solubility product KSP in the other other activity of M plus into activity of X minus within the activity into within the activity. But then acti actually solubility product in the lingual activity you can approximately uh, represent it in terms of concentration. Activity uh, concentration equivalent I consider either then the solubility product will be equal to the concentration of M plus into the concentration of X minus. So M plus in the concentration in X minus concentration in product in the product. Solubility product constant. Paper and Idana saturated solution exists in equilibrium. In EKSP, EM of which measure EM. If you want to determine the solubility product using EM, what you do is you construct a cell in which the net cell reaction will be this. Either a net cell reaction I do in the cell number constructed chain. Okay. You construct a cell in which the net cell reaction will be this one. Either reaction either the overall cell reaction I do with the cell number constructed chair. Okay. So about this, what we'll do is you construct a cell. An example of such a cell is this one. 
ഇതാണ് ഒരു ഇത് ഞാൻ ജനറൽ കേസ് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ എം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ യു കൺസിഡർ സാറ്റുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എം എക്സ് എം എക്സിന്റെ ഒരു സാറ്റുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ സാറ്റുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എം എക്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് യു ഡിപ് ആൻ ഇലക്ട്രോ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ എം എം എക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ കാറ്റിയോൺ എം എം പ്ലസ് ആണല്ലോ കാറ്റിയോൺ അപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു മെറ്റൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഓഫ് എം മെറ്റൽ എം മെറ്റൽ എം ഇന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ഈ സാറ്റുറേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഇനി മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോഡ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എം എക്സ് ആൻഡ് എം എം എക്സിന്റെ എം ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പൊ ഇത് പ്യുവർ മെറ്റൽ എമ്മിന്റെ ഇത് മെറ്റലും അതിന്റെ സോൾട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഇത് മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പൊ ഇത് ഞാനിവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആനോഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ആനോഡ് ഇത് ക്യാത്തോഡ് നടക്കുള്ളത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇവിടെ ഒരു സാറ്റുറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സ്പെയറിംഗ് സോൾബ് സോൾട്ട് അതിന്റെ ഒരു സ്പെയറിംഗ് സോൾബ് സോൾട്ടിന്റെ ഒരു സാറ്റുറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എം എക്സിന്റെ സോലിബിഡി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെയാണ് സോലിബിഡി പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതില് ഇവിടെ ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് ജനറൽ കേസ് പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ എ ജി ബി ആർ എ ജി പ്ലസ് ബി ആർ മൈനസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്പെയറിംഗ് സോൾബിൾ സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ വളരെ സ്പെയറിംഗ് സോൾബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾട്ട് ആണ് എ ജി ബി ആർ അപ്പൊ അതിന്റെ സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ യു കൺസ്ട്രക്ട് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ യു ടേക്ക് ആൻഡ് സാറ്റുറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് യു ഡിപ്പ് സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡ് ആനോട് അപ്പൊ ഇത് അതിങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത സെല്ലിൽ ഇ എം എഫ് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എ ജി ബി ആറിന്റെ സോലിബിലി പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ വീണ്ടും ജനറൽ കേസ് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഈ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെ ഈ സെൽ റിയാക്ഷന്റെ ഈ സെൽ റിയാക്ഷന്റെ ഇതിന്റെ ആനോഡ് എന്തായിരിക്കും ആനോഡ് നടക്കുന്ന അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്തായിരിക്കും എം ആനോഡ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് മെറ്റൽ എം ആക്ച്വലി ലൂസസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അത് ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ആക്ച്വലി ലൂസ് റോൺ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല മെറ്റൽ എം ലൂസസ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഗീവ്സ് എം പ്ലസ് അപ്പൊ മെറ്റൽ എം ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് അത് എം പ്ലസും ഇലക്ട്രോൺ മൈനസ് ഇവിടെ ഈ റിയാക്ഷൻ സൈഡിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല ഇത് ആക്ച്വലി റോൺ എഴുതിയപ്പോ തെറ്റി വന്നാണ് തെറ്റി വന്നാണ് ഇപ്പൊ ദ മെറ്റൽ എം ഡിസോസിയേറ്റ് ഫോം എം പ്ലസ് ആൻഡ് റിലീസസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ അതായിരിക്കും ആനോഡ് നടക്കുന്നത് ഇനി കാതോളിൽ എന്താണ് കാതോളിൽ നമ്മൾ അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇലക്ട്രോള് റിഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ റിഡക്ഷൻ എന്താ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോൾട്ട് എം എക്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഗീവ്സ് ദ മെറ്റൽ എം ആൻഡ് എക്സ് മൈനസ് അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഇതിൽ നടക്കുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വിൽ ബി ദ അക്വ സ്റ്റേറ്റ് ദിസ് വിൻ ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പിലേറ്റ് എക്സ് മൈനസ് വിൽ ബി ഇൻ ദ അക്വ സ്റ്റേറ്റ് ദി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും യു ആഡ് ദീസ് ടു റിയാക്ഷൻ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യും രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇവിടെ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ ഹിയർ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഹിയർ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ ബാക്കി വരുന്ന നെറ്റ് സെർവ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എം എക്സ് സോളിഡ് ഇനിക്കലി പോയും ഗിവ് എം പ്ലസ് അക്വസ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് അക്വസ് അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ നെറ്റ് സെർവ്
അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ എഫ് ഇ സീറോ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ആർ ടി ലോക്കേസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ഇൻ ആൻഡ്രോഫ്സ് റിയാക്ഷൻ ഐസോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതും കൂടി രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ സീറോ ദിസ് എൻ എഫ് ഇ സീറോ വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ആർ ടി ലോക്ക് കെ എസ് പി ഓർ ഇ സീറോ ഇ സീറോ മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോ പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ആർ ടി എൻ എഫ് ലോക്ക് കെ എസ് പി ആൻഡ് നോ വിൻ യു കൺസിഡർ ദാറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആർ ഇഫ് ദ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിച്ച് ഹൂസ് വാല്യൂസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ എഫ് ആസ് യു ഓൾ നോ ഇറ്റ്സ് അനദർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഈ ആ വാല്യൂസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻ ടു ലോക്ക് കെ എസ് പി അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഫ്രം ദിസ് ഇഫ് യു നോ ദി ഇലക്ട്രോ ഇ എം എഫ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സോലബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിന് നമുക്ക് സോലബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഇ എം എഫ് അണ്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് കെ എസ് പി ഇതിൽ ഇക്കിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് സോലബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രം ഇഫ് യു മെഷർ ദ ഇ എം എഫ് ഇഫ് യു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇ എം എഫ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സോലബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് എം എക്സ് ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇ എം എഫ് വെച്ചിട്ട് സോലബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് കെ എസ് പി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും സോ ദിസ് ഡിറ്റർമിൻ ദ സോലബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഇ എം എഫിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ പി എച്ച് ഇതാണ് ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ ആണ് പി എഫ് പി എച്ച് വെച്ചിട്ട് പി എച്ച് ഹൗ ക്യാൻ യു മെഷർ ദ പി എച്ച് യൂസിംഗ് ഇലക്ട്രോ ഇ എം എഫ് മെഷർ ഇ എം എഫ് മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇ എം പല ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ഡിറ്റർമിൻ ദ പി എച്ച് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൗ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ പി എച്ച് യൂസിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് കൺസൺ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ദിസ് പ്ലാറ്റിനം വിറ്റ് ഇസ് എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സോളിഡ് ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്നു യു ഹാവ് ഗ്യാസ് വിച്ച് ഇസ് ദിസ് ഗ്യാസ് ഇസ് പമ്പ് ആൻഡ് വൺ ബാർ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബാറിലാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ പമ്പ് ഗ്യാസ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ബട്ട് എനിവേ യു ആർ പമ്പിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അറ്റ് എ പ്രഷർ വൺ ബാർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഡിപ്പിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസിലുള്ള എച്ച് പ്ലസ് ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിപ്പ് എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും that you don't know the concentration what is the concentration of h plus okay aba idile ee idile ee electrode reaction endarikum h plus uh, occurs giving adha nammal ellam electrode reaction okke nammal reduction inde uh, formula aanu nammal everything is right in the reduction form aba uh, reduced form aba nammal ezhudumbo reduction inde roopathil nammal ezhudumbo h plus accepts an electron giving hydrogen gas അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ഈ ഹൈഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോണിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും നോൺ സ്റ്റിക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ മീൻസ് ദ ഇലക്ട്രോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ഇലക്ട്രോഡ് ഇ സീറോ ഇലക്ട്രോഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഹൈഡ്രജൻ
log h plus idayittu varum ini log h plus endana ph ennu parayna negative log of h plus aanu ph is equal to negative log of h plus appo log h plus equal to minus ph appo ivide endha cheyyanu appo idu nammal ph aayittu convert cheythu kanya ph inde roopathil ezhuthi kanya ivide oru minus sign varum പിന്നെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ സോ ഈ സീറോ ഇലക്ട്രോഡോ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് വിൽ ബിക്കൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ പി എച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി സൊല്യൂഷൻ പി എച്ച് അതായത് ആ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഏത് സൊല്യൂഷനിലാണ് എച്ച് പ്ലസ് സൊല്യൂഷനിലാണോ നമ്മൾ ആ ഇലക്ട്രോ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിന്റെ പി എച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യില്ലല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇ എം എഫ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഇ എം എഫ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നീ ടു കപ്പിൾ വിത്ത് അനദർ ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു ആനോഡും ഒരു കാത്തോഡും നമുക്ക് വേണം ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ദിസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് കപ്പിൾ വിത്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ് കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് എസ് ഇ സാച്ചുറേറ്റഡ് കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കപ്പിൾ ചെയ്യും അപ്പൊ പറഞ്ഞ ആനോഡും പറഞ്ഞ കാത്തോഡ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിനെ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ടാണ് കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ആസ് ദി ആനോഡ് കാരണം അതാണ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഹൈഡ്രജന്റെ താഴെയാണ് മെർക്കുറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ദ മോർ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ റിയാക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ആസ് ദി ആനോഡ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ആസ് ദി കാപ്പോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് റിയാക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിരിക്കും ആനോഡ് കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് വിൽ ബി ദ കാപ്പോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ആനോഡിന്റെ ഭാഗത്ത് ഹൈഡ്രജനും കാതോഡിന്റെ ഭാഗത്ത് കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡും നമ്മൾ എഴുതിയത് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഇതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ അറിയാലോ കെ സി എൽ എച്ച് സി എൽ ടു എച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ എച്ച് പ്ലസ് സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ച് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇ എം എഫ് എന്തായിരിക്കും ഇ സെൽ ഇ റൈറ്റ് മൈനസ് ഇ ലെഫ്റ്റ് ഇ റൈറ്റ് ഏതാണ് ഇതിൽ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് അതായത് അതാണ് കാത്തോഡ് അപ്പൊ ഇത് കാത്തോഡ് ഇത് ആനോഡ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ടു ടു ആണ് അത് അപ്പൊ ഇ റൈറ്റ് മീൻസ് ഇയർ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ടു ടു പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിന്റെ നെറ്റ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ടു ടു പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ പി എച്ച് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പി എച്ച് എങ്ങനെ വേണ്ടി പി എച്ച് വിൽ ബിക്കൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് ഇത് ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ഗീവ് ദ പി എച്ച് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ട് പി എച്ച് ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓബിയസ്ലി യു നീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെൽ ഇ എം എഫ് സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പി എച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ദിസ് വൺ വേ ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ദ പി എച്ച് ദ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ദ പാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അറ്റ് വൺ ബാ
അതായത് സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അത് മറ്റേ പറഞ്ഞാല് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് പ്രൊസസ് ഓഫ് മെറ്റൽ അയോൺസ് മെറ്റൽ അയോൺസിന്റെ പ്രസൻസിലും അത് ആക്ട് ചെയ്യാൻ അതും പ്ലാറ്റിനത്തിനെ പോയിസൺ ചെയ്യും ആർസണിക് ആന്റിമണി പോലുള്ള ഇതൊക്കെ ഇതിന് പ്ലാറ്റിനത്തിനെ പോയിസൺ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് മെറ്റൽ അയോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിൻ സൊല്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് യു കനോട്ട് റിക്കേഴ്സ് ആസിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കൺട്രോഷർ റിക്കേഴ്സ് കൺസിഡറബിൾ വോളിയം ഓഫ് ദിസ് സൊല്യൂഷൻ കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓക്സിഡൈസിൻ സൊല്യൂഷൻസ് cannot be used in the process of metal ions that poisons platinum so we thought this advantages now another method to determine the ph is using quin hydron electrode quin hydron electrode is that we get a solution the ph we can find okay now the quin hydron electrode we have reversible electrodes we have a quin hydron electrode in the lithium this quin hydron is actually uh, ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫിനോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആനിലീൻ ഒക്കെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫിനോൾ ഒക്കെ കുറെ നാളെ ഫിനോൾ എന്ന് പറയാലോ ഒരു കളർലെസ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഫിനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ കുറെ നാൾ നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു റെഡിഷ് കളർ അപ്പിയർ ചെയ്യും അത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതായാലും ഈ ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ അതിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കാരണം ഫിനോൾസ് പെട്ടെന്ന് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ ആയിട്ട് മാറും ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ ആയത് ഹൈഡ്രോക്വിനോന്റെ കളർ റെഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്യുർ ഫിനോൾ കളേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കുറെ നാൾ ഇരു ഫിനോൾസ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു റെഡ് കളർ ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിന്റെ അത് കാരണം ഇതിൽ ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന കാരണം ആനിലീൻ നമുക്കറിയാം ആനിലീനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ അതേപോലെ ഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇല്ല ഇതേപോലെ ആവും ആനിലീൻസ് അമീൻസും അതേപോലെ ഒക്കെ ആവും അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ക്വിൻ ഹൈഡ്രോൺ അല്ല ഇതാണ് ഹൈഡ്രോക്വിൻ ഇത് ഇത് ഇതാ ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ ആണ് ക്വിൻ ഹൈഡ്രോൺ എന്താണ് ഞാൻ പറയാം ഇത് ഇസ് വൺ ഈസ് ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ ഇതിന്റെ ഇതിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഇത് വെച്ചാണ് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോഡ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഇലക്ട്രോഡിനെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ ഞാൻ ഇവിടെ ക്യു എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ അപ്പൊ ദിസ് വൺ ദിസ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ക്യുനോ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ക്യുനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ ആണ് this one is quinone idu idana quinone idu hydroquinone ennu parayunnathu aanu okay appo naan parnathu ichu poi phenols okka quinones aanu unda not hydroquinone quinones quinones aanu unda quinones aanu aa solution ee reddish color kodukkunu idana red color unda appo phenols and aniline ok oxidize cheyidu kanya quinones aayittu maar quinones ne aanu the color red color appo ee quinones ee type idile idil nadakku ee angathe oru cell നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നടക്കുന്ന സെൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കിനോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും അഗെയിൻ റിഡക്ഷൻ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സെൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതാം അപ്പൊ കിനോൺസ് ആക്സെപ്റ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ക്ലോസ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ടു ഗീവ് ഹൈഡ്രോ കിനോൺ അപ്പൊ ഈ അതിന്റെ സെല്ല് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പി ടി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പ്ലാറ്റിനം അതെങ്ങനെയാ സെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ സെല്ലിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആ റിവേഴ്സിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞാണ് ഹൈഡ്രോ കിനോൺ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ഈ ടൈപ്പ് ക്വിൻ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാറ്റിന സ്ലാഷ് ക്വിനോ സോളിസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഹൈഡ്രോക്വിനോ സോളിസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ എച്ച് ഡിത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് എച്ച് പ്ലസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോയിറ്റ് അപ്പൊ ഈ എച്ച് പ്ലസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പി എച്ച് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെല്ല് നടക്കുന്ന സെൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ അനോൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദിസ് ക്വിൻ ഹൈഡ്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഈ സീറോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ഫോർ ആർ പി ബൈ ഇവിടെ ടു എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് കാരണം ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്
a square എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ലോഗ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഇപ്പുറത്തെ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ആർ ടി ബൈ ടു എഫ് വരും ഇവിടത്തെ ടു ന്യൂമറേറ്റർ ടു ഇൻറ്റു ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ഉണ്ട് ആ ടു ഈ ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ടു ഇതാണ് ഈ സ്ക്വയർ ഇവിടെ മാനേജ് ചെയ്തു ഈ താഴത്തെ ടു പോയത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ലോ ഉള്ള ഈ ഇക്വേഷനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വിൻ ഹൈഡ്രോൺ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇനി ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാധാരണ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ ടു ഈ ടു ആണ് ഇത് പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ ആ പോയിന്റ് സീറോ ഇത് വൺ ആണ് അപ്പൊ നോൺ ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതേണ്ട പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ പിന്നെ ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് അതിന് വരും പി എച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വരും ബിക്കോസ് പി എച്ച് ഇസ് ഇക്കൽ ടു നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അപ്പൊ ലോഗ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസിനെ പി എച്ച് ആക്കി മാറുമ്പോൾ ഇ പ്ലസിന് വരും ഇവിടെ മൈനസ് വരും ഇത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇത് എനി ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറയാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്വിൻ ഹൈഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യും ക്വിൻ ഹൈഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇക്യൂമോളർ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ക്യുനോൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്യോൺ ക്വിൻ ഹൈഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്യുനോണും ഹൈഡ്രോക്യുനോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഇല ഇൻ ദ എമൗണ്ട് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഇക്യൂമോളർ എമൗണ്ട് രണ്ടിന്റെ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് ആ രണ്ട് ഈക്വൽ എമൗണ്ട്സ് ക്യുനോണും ക്വിൻ ഹൈഡ്രോണും ഇക്യൂമോളർ എമൗണ്ട്സിൽ ഉള്ള ആ പൗഡറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വിൻ ഹൈഡ്രോ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് ക്വിൻ ഹൈഡ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫ്യൂസ് ആകുന്നത് മറ്റേത് ക്യുനോണും മറ്റേത് ഹൈഡ്രോക്യുനോൺ ക്യുനോണും ഹൈഡ്രോക്യുനോണും ഇക്യൂമോളർ എമൗണ്ട്സിലുള്ള ആ പൗഡറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വിൻ ഹൈഡ്രോ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വിൻ ഹൈഡ്രോൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യൂ ബൈ ക്യൂ ക്യൂയും ക്യൂ എച്ച് ടു രണ്ട് ഈക്യൂമോളർ എമൗണ്ട്സ് അപ്പൊ ക്യൂ ബൈ ക്യൂ എച്ച് ടു ഇൻ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇത് ബൈ ദിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പിന്നെ എന്താ ലോഗ് ഓഫ് വൺ വരും ലോഗ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഈ ടേം മാനേജ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അപ്പൊ ക്യൂൻ ഹൈഡ്രോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ഇൻ ഈക്വൽ ടു ഈ സീറോ ഇലക്ട്രോഡ് മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം മാനേജ് ചെയ്തു ഈ ടേം മാനേജ് ചെയ്യും പിന്നെ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ പി എ പി എച്ച് അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്വിൻ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ അതായത് ഈ സീറോ ഇലക്ട്രോ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ ആ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ നയൻ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് വരും പോയിന്റ് സീറോ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ നയൻ സിക്സ് ഇത് മൈനസ് ബാക്കി ഇത് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ പി എച്ച് അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ക്വിൻ ഹൈഡ്രോൺ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വീണ്ടും അപ്പൊ ഇത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ സെല് വർക്ക് ചെയ്യില്ല യു നീഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് അനത ഇലക്ട്രോഡ് നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് കൂടി വേണം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ചെയ്ത പോലെ കപ്പിൾ ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് എസ് ഇ ആയിട്ട് നമ്മൾ കപ്പിൾ ചെയ്യാം കപ്പിൾ ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്യും ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഈ കേസില് നമ്മുടെ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ആനോഡ് ക്വിൻ ക്വിൻ ഹൈഡ്രോൺ ഇലക്ട്രോഡ് വിൽ ബി ആക്ടിംഗ് ആസ് ദി കാത്തോ അതോർക്കാം ഇത് ആനോഡ് കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡ് ക്വിൻ ഹൈഡ്രോൺ ഇലക്ട്രോഡ് കാത്തോഡ് ആയിട്ട് ആക്ടീവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ റൈറ്റിലും ക്വിൻ ഹൈഡ്രോൺ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സോറി കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ലെഫ്റ്റിലും ക്വിൻ ഹൈഡ്രോൺ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ റൈറ്റിലുമായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ആനോഡ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ കാത്തോഡ് അപ
പിന്നെ ഹൈഡ്രോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്യൂമോളർ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് കിനോൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോകിനോൺ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പൗഡർ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഏത് സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് ചെറിയ സ്പെക്ക് ചെറിയ എമൗണ്ട് ക്വിൻ ഹൈഡ്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു പ്ലാറ്റിനം വയർ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ആയി എന്നിട്ട് ആ പ്ലാറ്റിനം വയറിനെ ഇതായിട്ട് കെലോമിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ച് എന്താണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പൊ മറ്റേ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഇതിന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യാനും വൺ ബാർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ കോൺസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻസി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കറ്റാലിറ്റി പോയിസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നും ഇതിന് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ബി സെറ്റപ്പ് ഈസി പെട്ടെന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഏത് സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെക്ക് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് കിനോ കിൻ ഹൈഡ്രോൺ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാ ഒരു പ്ലാറ്റം വയറ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്വിൻ ഹൈഡ്രോൺ ഇലക്ട്രോഡ് സെറ്റ് ആയി പിന്നെ ഗിവ് സാക്രൈറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഈവൻ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻസ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻസിന്റെ പ്രസൻസിലും അത് മറ്റേത് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻസിന്റെ പ്രസൻസിലും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ലാക്രോയിറ്റ് റിസൾട്ട്സ് തരും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ചെറിയ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ആസിഡിക് സൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ആൽക്ലൈൻ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റ് തെറ്റ റോങ് റിസൾട്ട്സ് തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് യു കനോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻസ് ഹാവിങ് പി എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ച് എട്ടിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതായത് എട്ടിൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സൊല്യൂഷന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വിൻ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ ക്വിൻ ഹൈഡ്രോ എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ നമ്മള് ക്വിനോണും ഹൈഡ്രോക്വിനോണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്വിൻ ഹൈഡ്രോണിൽ ഇക്യൂമോളർ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇതും ഇതും ഇത് രണ്ടും സെയിം എമൗണ്ട് സെയിം ആണെന്ന് പറയും പക്ഷെ ആൽക്ലൈൻ സൊല്യൂഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആൽക്ലൈൻ സൊല്യൂഷനില് ഇത് നമ്മൾ നാച്ചുറലി ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് ആസിഡ് ആണ് ഇത് ഈ ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് അയണൈസ് ചെയ്യും ഇതേപോലെ ഇത് അയണൈസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇത് അയണൈസ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ അത് ലെസ് ദാൻ സെവൻ പി എച്ച് ഏഴിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ജനറലി ഇത് അയണൈസ് ചെയ്യില്ല അയണൈസേഷൻ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ആൽക്ലൈൻ സൊല്യൂഷൻ അതായത് എട്ടിൽ കൂടുതലാണ് പി എച്ച് എങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇത് അപ്രിഷ്യബിൾ ആയിട്ട് അയണൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അപ്രിഷ്യബിൾ ആയിട്ട് ഇത് അയണൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് അയണൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയായി മാറുമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം പോവും എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം വൺ ആണ് സെയിം രണ്ടും എമൗണ്ട് വൺ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ അയണൈസ് ചെയ്യും ആൽക്കൈൻ സൊല്യൂഷനിൽ ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ അയണൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് അതായത് ഇത് അയണൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അല്ല അപ്പൊ ഇത് അയണൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എമൗണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ ഈ റേഷ്യോ പിൻ വിൽ നോ ലോങ് ബി വൺ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അയണൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം അവിടെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതൊരു റേഷ്യോ വിൽ നോ ലോങ് ബി വൺ ഇത് വൺ ആണെന്ന അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അത് ആ ഇത് വൺ ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തെറ്റുവരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൽക്കൈൻ സൊല്യൂഷൻ അതായത് പി എച്ച് എട്ടിൽ കൂടിയ സൊല്യൂഷനിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂ പി എച്ച് ടു ഇക്വിലിബ്രിയൻ സോൾട്ടഡ് ഇൻ സ്ട്രോങ് ആൽക്ലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ആൽക്ലൈൻ സൊല്യൂഷനിൽ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം ക്യുനോൺ ക്യുൻ ഹൈഡ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യുനോൺ ഹൈഡ്രോ ക്യുനോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ് ഓൾട്ടഡ് ഇൻ സ്ട്രോങ് ആൽക്ലൈൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എനിവേ ഇറ്റ്സ് മച്ച്
ഒരു എച്ച് പ്ലസിൽ സൊല്യൂഷൻ ആസ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഡിപ്ലേ ഡിപ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇന്റർഫേസിൽ ആ എച്ച് പ്ലസിന്റെയും ഗ്ലാസിന്റെ ആ ഇന്റർഫേസിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദി ഇലക്ട്രോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇ ജി എന്ന് എഴുതി അത് നോൺ സ്റ്റിക്വേഷൻ വെച്ചാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇതാണ് അതിന്റെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഇ ജി വിൽ ബി ടു ഇ ജി മീൻസ് ദ ഇലക്ട്രോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോ ഇ സീറോ ജി മീൻസ് അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഇ സീറോ ജി പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ലോക് എച്ച് പ്ലസ് അപ്പൊ ലോക് എച്ച് പ്ലസ് നേരം ഇ എച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഇവിടെ മൈനസ് വരും അപ്പൊ ഇ സീറോ ജെ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഇ എച്ച് ഇത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇ വാല്യൂ വരുന്നത് സോ ദ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോ ഈസ് ആക്ച്വലി മെയ്ഡ് അപ്പ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറവാണ് ജസ്റ്റ് ഹാവിങ് റിലേറ്റീവ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് ഈ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കുറവാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഹാവിങ് റിലേറ്റീവ്ലി ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ബട്ട് ഹൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് തോന്നിയ ഗ്ലാസ് അല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഗ്ലാസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് It is blown in the form of a bulb. This glass is a bulb in the form of a bulb. A bulb is not a bulb, but it is a bulb. It is a bulb. The capillary tube is a bulb. It 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 is a bulb. This bulb is then sealed to the bottom of a glass tube. ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ അതായത് കാപ്പുലറി ട്യൂബ് ആണ് ഈ കാപ്പുലർ ട്യൂബിന്റെ അറ്റത്തോട്ട് ഈ ബ്ലോ ചെയ്ത ഈ ഗ്ലാസ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വരും സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബ്ലോൺ ദ ഫോം ഓഫ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബൾബിന്റെ രൂപത്തിൽ ബ്ലോ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ ബൾബിന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ അത് ഒട്ടിച്ചു വരും സീൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇനി ആ ബൾബിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ മോർ എച്ച് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സൈഡ് ദി ബൾബ് ആ ബൾബിന്റെ അറ്റത്ത് ആ ബൾബിന്റെ അകത്ത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ മോളാർ എച്ച് സി എൽ നമ്മൾ എടുക്കും കോൺസ്റ്റാ അത് കോൺസ്റ്റാ ആണ് പോയിന്റ് വൺ മോളാർ എച്ച് സി എൽ എന്നുള്ള ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള എച്ച് സി എൽന്റെ ഈ ബൾബിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എ പ്ലാറ്റം വെയർ ഇസ് ഇൻസേർട്ട് എച്ച് ആ ബൾബിലോട്ട് അതായത് ആ എച്ച് സി എൽ ഉള്ള ആ ബൾബിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്ലാറ്റം വയർ ഇറക്കും കെലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആക്ട് ആസ് സി റെഫറൻസ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഗ്ലാസിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറവാണ് പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്ലാസിനെ നമ്മൾ ഒരു ബൾബിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഊതി വീർപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ബൾബിനെ മറ്റൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ സീൽ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ് ബൾബിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പോയിന്റ് വൺ മോളാർ എച്ച് സി എൽ എടുക്കുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് ആ എച്ച് സി എല്ലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്ലാറ്റം വയർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കെലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഗ്
സാധാരണ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡിന് ഏത് സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ആ സൊല്യൂഷൻ ജസ്റ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ അതിന്റെ പി എച്ച് എന്താണ് കാണിക്കാൻ കാണിക്കും അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുമല്ലോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് അവിടെ വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡും ഇവിടെ നമ്മുടെ സി സാറ്റുറേറ്റ് കലവൻ ഇലക്ട്രോഡാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചത് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ പി എച്ച് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും മറ്റേ ഇലക്ട്രോഡ് അവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് വേണ്ട ഇ എം എഫ് കാണാൻ വേണ്ടി അത് ഡയറക്റ്റ് അത് ഇ എം എഫ് അല്ല തരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പി എച്ച് ആണ് തരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ ആക്ച്വലി രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് ആ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡും ഉണ്ട് നമ്മൾ ആക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അവിടെ ആക്ച്വലി ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിൽ ആ യൂണിറ്റിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡും ഉണ്ട് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡും ഉണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇലക്ട്രോഡും ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പി എച്ച് ഒ ഇ എം എഫ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ആ ഒറ്റ യൂണിറ്റിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡും ഇതാണ് അപ്പൊ സാധാരണ അത് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡാണ് അല്ലാതെ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡോ മറ്റേ ക്വിൻ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കില്ല ലാബിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് മെമ്പറെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇലക്ട്രോ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോ ഇൻഡിക്ക ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇലക്ട്രോഡ് അതിനോട് തന്നെ കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കണെ അപ്പൊ ഇതിനോട് കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ വയർ അത് അവിടെ പി എച്ച് മീറ്ററിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഇത് പി എച്ച് മീറ്ററിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ അപ്പൊ ഈ സെൽ ഈ ടൈപ്പ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത സെല്ലിന്റെ കപ്പിൾ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് കപ്പിൾ ചെയ്ത ആ സെല്ലിന്റെ ഇതാണ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഇവിടെ ആനോഡ് കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് കാത്തോഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺനോൺ സൊല്യൂഷൻ എച്ച് പ്ലസ് ഇതിന്റെ പി എച്ച് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാറ്റിനം അതില് പോയിന്റ് വൺ മോളാർ എച്ച് സി എൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഗ്ലാസ് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് സൊല്യൂഷൻ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ ചീസ് ദൻ കപ്പിൾ വിത്ത് കലോമൽ ഇലക്ട്രോ കലോമൽ ഇലക്ട്രോ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഈ റൈറ്റ് മൈനസ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഏതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മുടെ കാത്തോഡ് അത് ഈ കേസ് നമ്മുടെ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ടു ടു മൈനസ് ഇത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞാണ് പുറത്തെത്തി പറഞ്ഞ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോ പറഞ്ഞപ്പോ ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ കാണും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് വാല്യൂ ആണ് ഇത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പി എച്ച് എങ്ങനെ അവിടെ പിടിക്കാം പി എച്ച് വിൽ ബി ഗൽ ടു ഇ സെൽ മൈനസ് ആ ഇ സെൽ മൈനസ് ഇ ജി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം പ്ലസ് വരും ഇ സെൽ പ്ലസ് ഇ സീറോ ജി മൈനസ് ഇത് പുറത്തേക്ക് മൈനസ് വരും മൈനസ് പോയിന്റ് ടു ഫോർ ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഇതായിരിക്കും ഗ്ലാസ്
അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇ എം എഫ് മെഷർമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഇ എം എഫ് മെഷർമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇ എം എഫ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് സോലബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു കാര്യം പി എച്ച് ഡിപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പിന്നെ വേറെ അപ്ലിക്കേഷന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡിവിഷന്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്നും ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ എന്താണെന്നും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇ എം എഫ് വെച്ചിട്ട് സോലബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ പി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും പി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സാധാരണ എസ് സി ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് പി എച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇ എം എഫ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ മൂന്ന് നണ്ണം പറയണം അതായത് പി എച്ച് കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നേ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ എലക്ട്രോഡ് പറയാം പക്ഷെ അതിന് ചില ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഹൈഡ്രജൻ വരാം പിന്നെ ഹൈഡ്രോൺ എലക്ട്രോഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അതും അതിനും ചില ചെറിയ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തത് പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് അതാണ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡാണ് സാധാരണ ലാബിലൊക്കെ പി എച്ച് മീറ്ററിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ട് പിൻ ഹൈഡ്രോൺ ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ടും മൂന്നാമത് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് പി എച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പി എച്ച് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോ ദിസ് വൺ ഇത് ആക്ച്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഹൗ വി ലൂ വട്ട് ആർ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് മെഷർമെന്റ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ കാര്യം അപ്പൊ ഒന്ന് സോലബിലിറ്റി പ്രോഡക്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് പിന്നെ So I'll be back with the next class. So, okay. So thank you. Thank you all.